സി എൻ എസ് ക്യൂ സെക്കൻഡ് ഇയർ ക്ലാസ് വൺ കോഴ്സിൻ്റെ വോളിയം ട്വൽവിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം വർക്കിംഗ് വിത്ത് ലിബ്രക്കാഡ് പാർട്ട് എയ്റ്റ് ലിബ്രക്കാഡിലെ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വോളിയമാണ് ഞാൻ പ്രിയദർശിനി കരുവാര വേജസിലെ ഒക്കേഷണൽ ടീച്ചറാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാം ഹൗ ടു ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ലൈൻ എങ്ങനെ എടുക്കാം ഹൗ ടു ഡ്രോ സെക്ഷൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് എലിവേഷൻ സെക്ഷനിൽ നിന്നും പ്ലാനിൽ നിന്നും എങ്ങനെ എലിവേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ടിംഗ് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ഫ്രം ലൈബ്രറി നമ്മുടെ ലൈബ്രറി ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ സബ്മിഷൻ പ്ലാൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു വൺ ബെഡ്റൂം വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്ലാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൽ ഡൈമെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വിൻഡോസും ഡോഴ്സും വരച്ച ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓരോ ആശയം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം വിൻഡോസ് ഡോഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ആ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് മറന്നു പോരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡിവൈഡ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഡിവൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എവിടെ വെച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എഗെയിൻ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എവിടെ വെച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എവിടെ വെച്ചാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എഗെയിൻ സെയിം ലൈൻ തന്നെ അതിന് താഴെ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എവിടെ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റർ ചെയ്തു എഗെയിൻ അടുത്ത സൈഡ് ഡിവൈഡ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എവിടെ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എഗെയിൻ താഴെ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എവിടെ വെച്ച് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോഴ്സ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് എല്ലാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് പ്ലിന്ത് ലൈനാണ് ഇത്ര നമ്മൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എഴുതണം അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പേര് ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ള ക്യാപ്സ് ഇട്ട് ഡിം എന്നില്ല ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ളത് പിന്നെ കളർ മാറ്റി ഗ്രീൻ എടുക്കാം കാ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കളേഴ്സൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എടുത്ത് ഓക്കെ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകാം ഡയമെൻഷന് ടൂൾസിൽ പോവാ ഡയമെൻഷൻസ് അപ്പോൾ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ലൈൻ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നു ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻ കിട്ടും ലീനിയർ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻ ആംഗിളിലുള്ള ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ ഡയമെൻഷനെ കിട്ടുള്ളൂ ഫോർ സോണ്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ റേഡിയൽ ഡയമെട്രിക് ആംഗിള് ലീഡർ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പോയിന്റിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ലീഡർ വഴി നമ്മളതിനെ ദൂരെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എഴുതി വെക്കും ഇതിനാണ് ലീഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ എടുത്തു ലീനിയർ എടുക്കും അലൈൻഡ് ഡയമെൻഷൻ എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ നോക്കുക രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്തു റൂമിൻ്റെ ഓ ഉണ്ടെടുക്കും ഇപ്പം ഇത് വരുമ്പോൾ ഇത് അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുക അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്നാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഉടൻ തന്നെ സ്നാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യണം താഴേക്ക് പിടിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പം ചില മിക്ക സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയമെൻഷൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസിൽ പോയിട്ട് കറണ്ട് ഡ്രോയിങ് പ്രിഫറൻസസിൽ പോയിട്ട് ഡയമെൻഷൻസ് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് സ്കെയില് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് അല്ലേ കിടക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് വണ്ണൊക്കെ കിടക്കും അപ്പോൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് വേണ്ട കാണാൻ പോലും കാണത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ വേഗം നമ്മുടെ ഈ ഡയമെൻഷൻ എവിടെ പോയി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻസിൽ പോവാ കറണ്ട് ഡ്രോയിങ് പ്രിഫറൻസസിൽ പോവാ സ്കെയിൽ മാറ്റി ഒരു വണ്ണിനെ വണ്ണ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഡയമെൻഷൻസ് സ്കെയിൽ മാറ്റാം ലെങ്ത്ത് ഫാക്ടർ മാറ്റാം ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് ഹൈറ്റ് മാറ്റാം
ടെക്സ്റ്റും രണ്ട് തരമുണ്ട് മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റും ഉണ്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടൂൾസ് എം ടെക്സ് ഉണ്ടാവും മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വരിക അതിന് കളർ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി ഒരു യെല്ലോ ആക്കാം പോയിന്റ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകാം ടൂൾസ് മോഡി എം ടെക്സ്റ്റ് എം ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാൾ എന്ന് എഴുതാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഈ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എവിടെ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അലൈൻ അലൈൻ അലൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങോട്ട് വേണം നോക്കണം ആംഗിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ അതിന് മുമ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഏതാ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കിക്കോണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോ എന്താ സിമ്പിൾ വന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ എഴുതി ഹാൾ എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ക്ലിക്ക് വെച്ച് നോക്കണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പോവാ ടൂൾസിൽ എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി ഒരു പതിനഞ്ചാക്കി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹാൾ വെച്ച് അടുത്തതിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ പേര് ഇവിടെ ഇതിൽ മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മളത് ബെഡ് നോക്കി സൈസും ഒക്കെ ഇതിൽ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ കിച്ചൺ ഉള്ളത് കിച്ചൺ എഴുതി കിച്ചണിൽ വെച്ച് ഇതിൽ ബാത്ത് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മറ്റേ ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം ടൂൾസ് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുന്നതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം മാറ്റാം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡയബി എടുത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ സിമ്പിൾ വരും ഓക്കെ പാത്ര വെച്ചു അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഇതിനകത്തൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് റൂം ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുക്കാം ചുറ്റുമുള്ള ലൈൻ ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് എഴുതാം എല്ലാം ചെയ്യാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊരു ഇതിനൊരു സെക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഒരു സെക്ഷൻ ലൈൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹോറിസെൻറ്റലായിട്ടോ വെർട്ടിക്കലായിട്ടോ പ്ലാനിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ ലൈൻ എടുത്തു ആ ലൈനിൽ എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ ലൈൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ലൈന് ലൈൻ എടുത്തു വെച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്സ്റ്റ് റോ എഴുതി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈന് അതിന് സെക്ഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ സെക്ഷൻ ലൈൻ വരച്ചു ഇത് നമുക്ക് ഡോട്ടർ ലൈൻ ആക്കാം അതൊക്കെ മാറ്റാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലെയറിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയി മാറ്റാം ലെയറിൻ്റെ ലെയറിൽ പോയിട്ട് ലെയറിൻ്റെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റാം പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ ലൈനിൻ്റെ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ലൈനിൻ്റെ മാത്രം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് മാറ്റാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കും മാറ്റാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കുന്നതെന്നുള്ളത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ വേണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാവുന്ന ഡോക്ക് വിഡ്ജറ്റ്സിൽ ഇപ്പം ലൈബ്രറി ബ്രൗസർ ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം കാണാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ലൈബ്രറി ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് നോക്കാം ഇതിലുള്ള ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ കാണാൻ വേണ്ടി നല്ലത് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ എടുക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ആംഗിൾ എത്രയിലേക്ക് മാറ്റാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പിൻകോട്ട് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റി ടു സെവൻറ്റി ആക്കാം ഇതിനെ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒക്കെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ച് കഴിഞ്
എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രിഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റാപ്പ് ഓൺ ഗ്രിഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രിഡിൽ കൊണ്ടുവച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്തു ഒരു ലൈനിങ് വരച്ചു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ലൈനിങ് വരച്ചു നമ്മൾ ആ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം ഇത് ഇത് ബേസ്മെൻറ്റ് വാള് ഇതെല്ലാം സെക്ഷനിൽ അതാത് ലെയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത് സെക്ഷൻ ലൈനിലാണ് ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇത് പോയിൻറ്റ് ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അത് വിൻഡോ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ഇത് ഡോറ് ഇത് വിൻഡോ ഇത് ഡോറ് കാണും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ വിൻഡോ കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ സെക്ഷനിൽ പ്രശ്നം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാണും കൂടെ താഴെയുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ കാണും അതുകൂടാതെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ നമ്മൾ സെക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് കുറേ ഓഫ്സെറ്റ്സ് എടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് താഴെ രണ്ട് ബേസ്മെൻറ്റ് ബേസ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫുട്ടിങ് പിന്നെ ഒരു പി സി സി അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ റൂം ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ പാരപ്പറ്റ് ഇത്രയും ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ഈ ഒരു ലൈനിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഓഫ്സെറ്റ് എടുത്ത് വെക്കാം ഓഫ്സെറ്റ് എടുക്കാം സെലക്ട് ക്രിയേറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് എടുത്തു താഴേക്ക് നമുക്ക് ബേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പം ബേസ്മെൻറ്റ് എന്ത് അടിച്ചു ഫോർ ബേസ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി കൊടുക്കാം അടുത്തത് പിന്നെ ഓഫ്സെറ്റ് എടുത്തു ഓഫ്സെറ്റ് എടുത്തു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു സിക്സ്റ്റി കൊടുക്കാം സിക്സ്റ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഡയമെൻഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ബേസ്മെൻ്റ് ആയി പി സി സി ആ ഒരു ഒരു ഫുട്ടിങ് ആയി ഇനി ഒരു നമുക്കൊരു പി സി സിയും കൂടെ കൊടുക്കാം ഓഫ്സെറ്റ് എടുത്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓഫ്സെറ്റ് എടുത്തു ഒരു ട്വൻറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം അങ്ങ് സെക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതെല്ലാം വരച്ച് ഇനി നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കാം കൺട്രോൾ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റേറ്റ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ എക്സ് ആക്സ് സീറോ അപ്പൊ അടുത്ത റേറ്റ് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ റേറ്റ് സീറോ കോമ എക്സ് എക്സ് കോമ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹൈറ്റ് അത് ടൂ അറ്റ് റേറ്റ് അറ്റ് റേറ്റ് സീറോ കോമ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റൂം ഹൈറ്റ് അപ്പം ഇനി ഇതിനെ ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓപ്സെറ്റ് കൊടുത്തു ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്താലും ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും ഇനി സ്നാപ്പ് ഒരു വലിയ ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വന്നു ഇനി അടുത്ത വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂഫ് റൂഫ് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓഫ്സെറ്റ് എടുത്തു ഹൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തു ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീനാണ് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീനൊക്കെ മതി ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുത്തു കൊടുത്തു അടുത്ത റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുത്തു ഹൈറ്റ് എത്തി പാരപ്പറ്റ് സിക്സ്റ്റി കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഫിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എത്ര ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റിയാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എടുത്തു ഫിഫ്റ്റി എടുത്തു നമ്മുടെ ഫിറ്റിയായി ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓപ്സെറ്റ് പിന്നെ
നമുക്ക് പാരപ്പെട്ടി ഞാൻ പാരപ്പെട്ടി നമുക്ക് ആ ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ മതി സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വെച്ച് ഇത്രയായിട്ട് തന്നിട്ടു പാരപ്പറ്റാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എടുത്തു ഇവിടെ വെച്ച് 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 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കാം പോയിന്റ് എടുത്തു അതേപോലെ പോട്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാരപ്പറ്റാണ് പാരപ്പറ്റ് പക്ഷേ ഈ ലൈൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും ആ ലൈൻ അവിടെ വേണം ഇത് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ബേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ബേസ്മെന്റ് ഈ ലൈൻ ഫ്ലോർ ലൈൻ ആണ് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോഴത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇത് ഫ്ലോർ ലെവൽ ഫ്ലോർ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സെക്ഷൻ ആയി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വരച്ചിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ വിൻഡോ കാണുന്നുണ്ടോ ആ വിൻഡോ കാണുന്ന ഇടയ്ക്കുള്ള ഡോറ് ഈ വിൻഡോ ഇതെല്ലാം സെക്ഷൻ ലൈനിൽ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഈ ഈ ഇത് കട്ടായി പോകുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഡോർ വിൻ ആ വോൾ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ഫൗണ്ടേഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് ആ ഫൗണ്ടേഷൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഈ വോൾ കട്ടാവുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ വരയ്ക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിത് ജനലിന്റെ വാളിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഇത് ലിൻഡലാണ് ഇതൊക്കെ ലിൻഡലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ജനലിന്റെ വാതിലൊക്കെ ഇത്രയേ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഡോറ് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് സൺഷെയ്ഡ് അറിയാം സൺഷെയ്ഡ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ പ്രൊജക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്രൊജക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ഞാനൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ എടുക്കുന്നു ലൈൻ വരച്ച് ലെങ്ത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തു സ്റ്റാപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ലൈൻ എടുത്തു എൻ പോയിന്റ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ എൻ പോയിന്റ് ബാക്കി എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്താണ് സ്നാപ്പ് ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും അതേപോലെ ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ ഒരു ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതിന് എൻ പോയിന്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് എൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിന്റെ സെക്ഷൻ എടുത്തു ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങ് ചെയ്തു ഈ ലൈൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കണം ഡിവൈഡ് എടുത്തു സെലക്ട് ചെയ്തു ഏത് പോയിന്റ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് സ്കേപ്പ് ചെയ്തു നമുക്ക് അതിനെ ഡിലീറ്റ് സൺഷെയ്ഡ് അതേപോലെ ഈ സൺഷെയ്ഡ് ഇതിൽ കൂടെ പോവും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഹോള് കട്ട് ആകാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ സൺഷെയ്ഡ് വരയ്ക്കില്ല ലൈൻ കട്ട് ആവുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ ടോറ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഈ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്ര അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് നോക്കിക്കൊള്ളും നോക്കുമ്പോൾ 
ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തത് ടെക്സ്റ്റും ഡയമെൻഷനും ഇങ്ങ് ഓഫ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വിൻഡോ കട്ടായി വിൻഡോ വരച്ചിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് ഡോർ കാണും രണ്ട് ഡോർ കാണുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വിൻഡോ കട്ടായി അവിടെയുള്ള വിൻഡോയിൽ വരയ്ക്കാനുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ബേസ്മെൻറ് ബേസ്മെൻറ് പുട്ടിങ് പി സി സി അപ്പം നമ്മൾ സെക്ഷൻ എല്ലാം വരച്ച് നോക്കിക്കൊള്ളും എല്ലാ ഡോഴ്സ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനായി പി സി സി ആയി ബേസ്മെൻറ്റായി ഡോഴ്സ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ആയി ഫ്ലോർ കോൺക്രീറ്റായി നമ്മൾ വരച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് നേടണം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫുട്ടി ഇത് പി സി സി ഇത് പാരപ്പെറ്റ് നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ എലിവേഷൻ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം എലിവേഷൻ നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും എടുക്കട്ട കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് ഇതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ ലെയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എലിവേഷൻ വരയ്ക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലെയറിന് അത് പേരിട്ടു അത് ടിക്ക് ചെയ്യാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് പേര് ടിക്ക് ചെയ്തപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലെയർ ആയി ഓക്കെ ഉള്ളു അപ്പം നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലെയർ വന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലൈൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലൈൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്ന് മാറ്റാം അതിൻ്റെ ഒരു കളർ അങ്ങ് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്കൊരു മജന്തായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ ലൈൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ലൈൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് നമ്മളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ റൂഫിൻ്റെ ബോട്ടം ലെയർ കണ്ട ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ലോങ് ലൈൻ ആയിട്ട് അത് നിൽക്കും കാണുന്നതല്ല അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും അതുപോലെ ലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലെയർ ഒരു കാരണവശാലും പ്രിന്റ് ഔട്ടിൽ വരത്തില്ല സ്കേപ്പ് ചെയ്തു അടുത്ത ലൈൻ കൊടുത്തു ടു പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തു ഇത് നമ്മുടെ ബേസ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലെയർ വരച്ചു അതേപോലെ ഈ സൈഡിലും ടു ലൈൻസ് ടു പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് കൊടുത്തു എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ടു പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തു ലൈൻ എന്താ കൊടുത്തു ബേസ്മെൻ്റ് ആണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വേണം ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ എന്തൊക്കെ വാള് കിട്ടി റൂഫിൻ്റെ ടോപ്പ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലെയറിൽ വരയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഇനി എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഇതു അടുത്തത് ടു പോയിന്റ്സ് രണ്ട് പോയിന്റ് കൊടുക്കാം സ്ട്രേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ലിൻഡലാണ് ിവിറ്റ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്സെറ്റ് വെച്ച് അതും കൂടെ വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് ലിൻഡൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബേസ്മെൻറ്റ് അറിയണം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് കൊടുത്താൽ അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ എങ്ങനെ എലിവേഷൻ ഇരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബേസ് എലിവേഷൻ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എലിവേഷന് വേണ്ടി ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എലിവേഷൻ പേരിട്ടു എലിവേഷൻ പേരിട്ടു കളറ് 
black and white element color point to okay elevation or layer we can put it in the basement so, Basement. You know, can the lines, construction lines, number basement, wall, lines and mold like a project section horizontal the Connect the elevation or in a layer created the matram, join Jedaka. But a measurement of the Dukam Badilla in the Namuka construction layer on office oka and the Dana Namada is the elevation. Pengine elevation plan section where the engineer the Mansla can only be editing up. Neither Namuk dimension Chianoka in Kariana. Then a dimension Chia, our shoulder cutting left. This <laughs> Size and Samaka blocking a sheet, let them rotate either angle look with a zero good pinna. Namka a zero sheet and such a little delay, arrange either look up. Go in the office. Pile already one in the number of sheet, our shoulder carrying in them, already one. But the care the sheet and the car shoulder and the chip block in the Drawing arranging in the case of the cardinal, we have to enter the sufficient plan. We have to enter the plan elevation section. We have to dimension the text. We have to enter the submission plan. Thank you. We have to enter the submission plan. We have to enter the plan elevation section. We have to submission plan. We have to enter the submission plan. This is a submission plan. That is the applicant name, address, signature, proposed plan of a residential building owned by. That is the name of the name. We will see the details. That is the land details, proposed area, number of building details, FSI, index, coverage, and the certification. We will see the details. As per Rules and such are the number owner, number engineer, certify another. Pin number either panjaitana, air scale line of a chirik another, dimensions air unit tana. Other good are the elevation plan, etra plan and etra nele and a train plan, a section, a section or the only cooler section of harvesting, rainwater harvesting the details, pin a septic tank in the details. Then we have key plan, location plan, site and service plan, and we have a submission drawing. This is a typical submission plan. The details of the color scheme are all known. Minimum requirements of a submission plan. Name of the owner, plan of all floors, elevation, section elevation, key map, site and service plan, rainwater harvesting details, septic tank details, 
applicant's name, address, signature, land details, land details area, survey number, village, taluk, district, edana. building details, floor, built up area, floor area, uh, uh, FSI, trend, coverage, trend, and use and the residential building, and industrial building, and other type building. And certificate of order and engineer, correct, and law and search, and all certificate self attestation. Local body, either Panjayat, municipality, and corporation, and all scale, and all the unit. Three are number submission plan. Engineer Aga, Ellark, Ella with Asham Sagal. Epid, number number Jolio, Valeria, Sincer Thank you.